This is Midderdelfland, an oasis of green nestled in the concrete jungle of Rotterdam, The Hague, Delft and Maaslaus. A beautiful rural area in the middle of the busiest province in our country, South Holland. What happens here, or more importantly what doesn't happen here, is part of a worldwide movement, Chitaslo. People here are fending off the advancing concrete jungle. Can you imagine that they all are full, that everything is green, and that people are not happy from Midderdelfland is making a conscious choice not to get carried away with fast development. No prestigious shopping centers and as few new houses as possible. Midderdelfland wants to stay compact and green. Ja, die wereld die gaat zo snel en die die laat al die waarden die wij belangrijk vinden gewoon in hoog tempo aan ons voorbij gaan en die verdwijnen. Nee, we zeggen joh, we maken daar iets meer tijd voor, dus iets meer slow. Cheetah Slow is a strategic choice for the council, an attempt to find the answer to growing urbanization. This is the 21st of June 2014. The annual general meeting of Cheetah Slow is being held in Midderdelfland. Participants come from all over the world. This is a very special moment. With 200 gemeenten worldwide, that is something that is a bewegend is. Fantastic. This is a milestone for Arnoud Rodenberg, the leader of Midderdelfland Council. Chitaslo is growing and becoming a factor of worldwide importance. Chitaslo was founded in Italy as an offshoot of the slow food movement. Small communities in every part of the country, all with the same goal, choosing sustainable local products to support the local economy. A calming voice in a frenzied society. Jeder hat seine Möglichkeiten und man muss eben nicht so viel Flächen verbrauchen, man muss nicht so viel Verkehr erzeugen, man muss nicht so viel Abfall erzeugen und da sind alle aufgefordert und da ist Cheetah Slow ein gutes Gerüst, schon beginnend mit im Kindergarten Menschen dafür zu sensibilisieren. And we join the Cheetah Slow and then we become the first Cheetah Slow in Taiwan. We um, encourage people to uh, have local products uh, from local farmers. Uh, to not build everywhere, leave green space. You know, very important for us. It's all about the quality of life. Quality of life, especially when making the effort to get up early to explore this breathtaking countryside. Like this spot in Midderdelfland, the Daufpolder. It is almost eight o'clock. If you cross to the other side of the Daufpolder, you will end up at the Flaardingse Canal. If you are in the know, you can follow the footpath to a place where every morning at 7.30, a local resident leaves hot water for coffee and tea. Midderdelfland comprises Maasland, Schipluide, Den Hoorn and Het Wout. The residents are delighted with their surroundings. I would not want to live in a city. You have more possibilities in the city, but... You sit here too, if you need something, you sit here in Delft, you sit here in Rijswijk, you can go everywhere. Yeah, it's nice to be here. But people come from all over for recreation here. Ja, de natuur, het uh, heerlijk toch uh, dichtbij. Wij komen zelf uit Vlaardingen. En het is heerlijk zo, platteland en uh, de koetjes en de schapen en uh, ja. What is Cheetah Slow in practical terms? Take for example Ad Kester, a farmer, in the traditional sense of the word. Ik heb 35 melkkoeien en uh, 25 stuks jongvee. Ik ben niet zo'n groot bedrijf, maar ja, ik kan mijn inkomen eruit halen en ik heb het uh, naar mijn zin en dat is het belangrijkste vind ik. The council encourages farmers like Kester to allow visitors onto their premises, so he regularly holds open days. Ja, je hebt natuurlijk uh, weerskomt heb je de grote steden rond je en je moet de burgers er wel bij betrekken wat jij doet. De kinderen te laten weten waar de melk vandaan komt, dat vind ik het belangrijkste. So the threat turns into an opportunity. The leaders of the councils of the surrounding cities, The Hague and Rotterdam, recognize the value of having a recreation area like this so close by. Midden in dat stedelijke gebied 
daar ligt die, die mooie gemeente Midden-Delfland. Het is belangrijk als groene long voor uh, de stad Rotterdam en de stad uh, Den Haag. Dus alles wat met duurzaamheid te maken heeft, duurzaam voedsel, die hele discussie die echt aan kracht wint, daar steun ik uh, Midden-Delfland uh, volmondig mee. En ik denk dat het heel belangrijk is om daar zuinig op te zijn. De beste manier om Midden-Delfland voor de toekomst te, te, te bewaren is dat Den Haag en Rotterdam zich daarover bekommeren en het ook verdedigen. En wat mij betreft uh, moet dat de status krijgen van een soort metropolitaan park. Uh, net als het Central Park in New York, dat moeten we echt beschermen. Daar zitten boeren, die kunnen blijven boeren. Maar het is vooral ook een gebied om te recreëren. Ik ga er wel eens naartoe om, om, om te kunnen hardlopen. Het is fantastisch om, uh, om in dat gebied uh, je, je gedachten te, te, te verzetten. En voor een deel moet dat maar braak blijven voor, voor de natuur. Als een soort reservaat. Als we dat niet doen, read my lips. Over een kwart eeuw is het gewoon weg. And in order to prevent this, Midden Delfland wants to apply a simple law of economics. Green is scarce here, which makes it valuable. Iedereen kiest de eigen identiteit, doet waar hij goed in is. Nou, wij zijn goed in groen. Another example, John Kleiweg takes us onto the land. He knows every ditch here and every nest, it seems. The grassland bird population in the Netherlands is diminishing before our eyes. One reason for this is that the farmers are cutting their grass early and earlier each year. Vroeger ging een boer pas in juli maaien, nu 1 mei. Usually farmers cut their grass four or five times a year. Midden Delfland subsidizes farmers to delay until later. That's why here, in the middle of the most densely populated part of the Netherlands, there is an abundance of grassland birds, including the endangered godwit. Saturday, John Kleiweg takes 60 children onto the land. By the way, Kleiweg chooses a route which will not disturb nature and wildlife. John demonstrates how to use a vaulting pole, makes a quick stop to protect his phone, and there he goes. Gert-Jan Hospers is a geographical economist at Twente University. The Italian Claudia Basta is regional planning professional at Wageningen University. Overal in Europa en dus ook in Nederland uh, is groei van overheidswegen altijd gestimuleerd. Dat zien we uh, bijvoorbeeld aan de wet- en regelgeving, uh, de ruimtelijke ordening, uitbreidingsplanologie uh, uh, werd altijd gestimuleerd. En tegelijkertijd uh, is het natuurlijk ook zo dat uh, steden die ja, meer inwoners stellen, dat dat ook betekent voor de wethouder dat hij meer uh, salaris krijgt, dat hij meer prestige heeft, dat hij meer uh, aanzien krijgt en dat hij ook niks hoeft uit te leggen. Hè? Want vergeet niet dat we in ons land verslaafd zijn aan groei en daar moeten we vanaf. Citas Law was born as a set of principles that small towns implement in such a way to remain exactly what they are how they are. There is nothing more against, I believe, the idea of Chitta's law in the original connotation than growth, than becoming bigger. Chitta's law rather preaches that it's fantastic to remain small as long as we are able to sustain our patrimony without only preserving it, but also innovating it. Chitta's law is not a conservation movement. Chitta's law is really about development in a different way. But is it economically viable or just a romantic idea? The Chitta's law uh, uh, betoogt that it is good to invest in local economy. It means, for that you are less exported from national supermarkets. It sounds natuurlijk leuk to om, om als a uh, uh, grote supermarkt to have, but what brings a supermarkt nou eigenlijk 
voor waarde aan de lokale economie. Goed, hè, je hebt wat vakkenvullers nodig, mensen die bij de kassa werken. Uh, maar uiteindelijk gaat al het geld dat er wordt verdiend, vloeit het terug naar een hoofdkantoor ergens in de rest van het land. Je zou kunnen zeggen dat uh, dat soort ketens dus eigenlijk uh, stofzuigers zijn. Ze, ze, ze zuigen de lokale economie leeg. Maar als je juist investeert in uh, lokale supermarkten en lokale bakkers, slagers, fietsenmakers ook een uh, rol geeft en die kopen vervolgens ook weer bij elkaar, dan kun je eigenlijk ja, veel meer die lokale economie levensvatbaar houden. There are four windmills in the area which have been given a boost by the council. Rob van Zijl is the miller of the flower mill, the Three Lilies. This mill has been so well restored that it's in use again. Uh, het werken met de wind en met het weer, dat is het, het meest fascinerende eraan. Het is nooit hetzelfde. Het is altijd anders. Als ik zorg dat mijn bed komt, het eerste wat ik doe is uit het raam vandaan kijken. Waar, uh, wat voor weer het is en waar de wind zit. En als ik de ene dag uit, uh, uit het westen gaan halen heb en ik kom de andere ochtend op en de wind zit weer in de Zuidhoek. Dan hoef ik eigenlijk geen eens een weerbericht te luisteren, want dan weet ik al dat we een weersverslechtering krijgen. De local bakers use this flour for their bread. De bakkers die we als klant hebben, die vinden dat helemaal geweldig dat die molen maalt voor hun. En die bakker maakt daar ook reclame mee. Die vindt dat helemaal geweldig. Laat maar even zitten zo, we gaan eerst maar even malen en dan kan ik wel even verder straks. Rob van Zouw is zo so succesvol dat hij nu een apprentice heeft. Wat meer, ze proberen te vermijden om de area in een open air museum te there are real modern farmers with large operations. Back to the conference. One of the speakers is Gerda Verburg, the Dutch ambassador of the Food and Agricultural Organization. She focuses mainly on the health aspect. We have worldwide nog bijna een miljard mensen met honger. Aan de andere kant zie je dat meer dan een miljard mensen overgewicht hebben. Um, en dat komt ergens vandaan. We, hebben, we weten niet meer hoe ons voedsel geproduceerd uh, wordt. We verspillen heel veel voedsel. Dus er zijn heel veel problemen. Vaak uh, ontstaat dit uit een klein bescheiden initiatief. Uh, maar ik geef dit soort initiatieven graag een duwtje, omdat ze van ieder jaar van grote belang worden. I see Cheetah's law associated with this notion of quality of life. Maybe we should think instead of growth, we should think of lifestyle, probably. And a way to relate also to, to the landscape in which the lifestyle takes place. Lifestyle really in the deep-rooted vision of what a sustainable life should be.